Gemeentes voor ons saamlees uit vir oogendse tekste deelte uit, kom ons uh, gee net een oomlik, oh, hy like, like my, hy is net stadig, as ek om druk, dan gaan hy. <laughs> as hy. Geliefdes, kom ons gee dat net uh, vir, vir oomlik net so'n bykie van uh, een oonskou oor, oor waar ons was die afgelopen paar sondag, soos wat jylle weet, ons is bezig om uit openbaring te lees, die begin van openbaring en daar word geskryf aan, aan 7 gemeentes van klein Azië. Nou, ons het tot dusver uh, so een paar van hulle gedoen. Ons het uh, Everse eerste gedoen, en toe Smyrna en Laas week het ons Pergamum gaan doen. En hierdie week gaan ons um, Theatere doen. En as al sien, Theatere is uh, daar in die noorde, en um, dit sê daar een corrupte kerk, maar ons gaan nou bykie beter daar ingaan, dit is toch nie helemaal berecht om te sê dat dit is een corrupte kerk, maar daar uit hulle het geworst om met een paar dinge. So kom ons verselfs dit een bykie vir context wat aan die gang was in theatere, voordat ons saam uit die bybel uitlees um, oor, oor, die, oor die stad. So, die, die belangrike ding wat ons in acht moet neem van theatere, is dat theatere een handelstad was, dat uh, daar baie handel gedraai was en goed gemaakt was, so jylle sal wat ook ons die tekst gedeelte spesifiek verwijsing na koper ook uh, hoor, wat gloeiende koper, koper was een van die groot commoditeite wat daar verwerk was en verkoop was, um, so daar was, dit is een groot handelstaat waar daar baie aan die gang was en mense handel gedruif het, en die manier het het ook gedien as een eerste linie, een uh, militaire eerste linie vir die verdediging van Pergamum, Pergamum wat ons laatst ek oor gepraat het, was so op die hoofdsetel van die militaire mag, so hulle was al in, in die eerste lenie. Maar as ons moet dieper focus op wat aan die gang was binnen hier die stad rondom die, die handelbedrijf, dan uh, moet ons verstaan dat hierdie hele stad was in een bepaalde manier gestructureerd en dat in hierdie stad het die gulde groot mag en verantwoordelijkheid gehad. So, uh, gulde is het een type van een vereniging waar klomp mense by mekaar kom wat in een economische bedrijf is. So hierdie gulde het so half die hele stad bestuur en as jy deel was van een gulde, dan was jy aan die binnenkant en lewe was goed vir jou gewees en alles, uh, jy kon functioneer, geld maak in die stad, jy weet alles kon goed gaan. Maar as jy buiten die gulde gestaan het, dan was jy buitenstaander, jy was een outsider, jy was nie uh, welkom gewees half in die stad. Het was erg baar moeilik vir jou om enige bezigheid te doen, om, om enigszins vir jouself een naam te maak in die stad, en dit was baie moeilik om te oorleef. Hierdie is baie belangrik, want die christene wat in die kerk was, was ook deel van hierdie guldes. Maar daar was iets rondom die guldes, wat groot, uh, groot uitdaging gegeet het vir die christene. Hierdie guldes het, was betrokken by afgods aanbidde. So die, die, die hoofgod in um, in die, in die dorp was Apollo gewees, so as jy deel was van hierdie gulde, hierdie gulde se ritmes, het afgods aanbidding ingesluid. So as jy gaan na die vergaderings, of jy is by bijeenkomste, soos wat ons so open met gebed, of hierdie klas van dinge doen in die kerk, het hierdie guldes ook omgegaan so met die goede wat hulle aan gebid het. En baie van hierdie gebruike was, uh, het te doen gehad met die morele gedrag, losbandigheid en uh, so dit het nie net hier gegaan oor om offers te bring aan een gode nie, dit was een type van een leefstijl of goeders wat aanvaarbaar was binnen hierdie guldes. En so jylle sal nou sien as ons volgens die tekst gedeelte lees, dat die kerk in een diepe spanning was, want so, is hulle nie deel van die gulde nie, dan kan hulle nie een leven vir hulle self maak nie, maar om deel te wees van die gulde, moet jy betrokken wees by hierdie afgodsgoeders, en hierdie losbandige gedrag, so dit sit jou in een moeilike posiesie, ek meen, hoe skakel jy in, sonder om jou geloof op te gee, so jylle moet dit asjeblief in gedachte hou, dit is een kernthema wat aan die, aan die, aan die kern sit van die tekstgedeelte wat ons lees volgen. So kom ons lees saam, openbaring 2, en ons begin vanaf vers 18 af, en as jy jou bybel het, is jy meer as welkom om saam te lees, die woorde gaan hier op die boord vir ons verskyn. Openbaring 2, vanaf vers 18. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Theatera. 
Dit sê die Seen van God, wat oor het soos vlammende vier en voete soos gloeiende koper. Ek ken jou dade in liefde en geloof en diens en volharding en weet dat jou latere dade die eerstes oortrek. Maar ek hou dit teen jou, dat jy die vrou Jezebel net laat begaan. Sy wat haar self een profetes noem, en my diensknechte leer en verlei om te hoereer en om afgodsoffers te eet. Ek het haar tyd gegin om tot bekering te kom, maar sy weier om haar te bekeer vir haar hoerderij. Toe op sterk worde vir my. Kyk, ek werp haar op een syke bed, en ook hulle wat met haar echt berek gepleeg het, in groot verdrukking, as hulle hulle nie van haar praktijke bekeer nie. En haar kinders sal met die dood tref. Sal ek met die dood tref. Laat al die gemeentes daarvan kennis neem, dat het ek is wat nire en harte doorgrond. Ek sal elk een van julle beloon volgens julle dade. Maar vir julle ander in Thea, wat nie hier die leer aanhang nie, en wat nie die diepere dinge van Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek leen nie op julle een ander last nie, behalwe net om vast te hou aan wat julle het, totdat ek kom, aan wie oorwin, en dit uit, en end uit vast hou aan wat ek sê, sal ek mag hier oor die nasies, hy sal hulle as een herder leid, met die eister staf, en hulle soos kleipotte stik en sla. Soos ek dit van my vader ontvang het, sal ek aan julle ook die moore ster gee. Laat die wat oore het luister, na wat die gees aan die gemeente sê. Ons lees dit so ver. Julle hoor woorde van skerp kritiek, en ek het gewonner dit het my eindelijk herinner aan iets van, ons sal nou daarby kom, maar aan iets as een mens jonk is. As ek hierdie lees van die gemeentes in openbaring, in die begin van openbaring, voel het vir my as soos een rapport wat hulle krijg. Hier is wat vir hulle rapport gee om te sê, hoe gaan dit met hulle? Jy weet, Janne het goed gedoen in school, en hy het hierdie en hierdie gedoen, maar soos wat julle weet, baie keer het die rapportkaarte aan een wending. Dit begin goed, en dan eindig dit eindelijk heel tommel anders. Ek het sommer twee voorbeelde hier so vir ons gekry om na te kyk as een rapport wat, hier is eindelijk een rapport wat vir kinders gegees. So jylle sal sien, hierdie kind werk en speel goed met die ander, maak werk klaar, is vriendelik en gee, is versichtig, skies, is jylle kevel, maar wanneer het kom by die rechte van ander respecteer, o, nee, dan flop dit, dan sit net daar, daar is nodig om gewerk te worden die mens na die einde van die ding gaan, so alles lyk goed, en dan na die einde sê dit, talks too much, en dan conduct, so jy weet het, so begin goed, jy weet, jy weet, baar respectvol, baar mooi, jy het maar jy, train jy recht op, en jy praat, helemaal te veel. Hierso is ene van Penelope, hulle sê, Penelope het goeie algemene kennis, en draa bij tot gesprekke, in die klas, en sy is baie onafhankelijk, en doe navors, en dan bring het vir mense, hulle sê, Penelope het talent om, om, kunst, mooi kunst te maak, en te deel, en sy het uit baie kreativiteit, wanneer het, by hierdie type goeders kom, en hulle sê, hierso aan die einde, Penelope is confident, cooperative class member, well liked by her peers, she is resourceful, and uses her own initiative, She does find it difficult to accept correction cheerfully. Ja, Penelope is een wonderlijke kind, maar as Penelope moet recht gehaald word, dan wil sy dit nou nie rarig vat. En dit het my so'n bykie laat dink aan die briewe wat in die gemeente is gesteer word. Hier in veroffense brief begin dit goed. So, maar dit is mooi woorde, so van die meest positiefste woorde wat ons eindelijk al so ver in die briewe gekry het, Ek ken jou dade en liefde en geloof en diens en volharding en weet dat jou latere dade die eerstes oortref. Jo, dit is so'n mooi begin. Die rapport begin goed, dit lyk beloofend. Het ons uiteindelik hier een lekker gemeente wat goed doen in Klein-Asie, wat ons gaan kan leer. 
en, uh, en dan lees ons aan en dan sien ons oogits. Overal, oor die algemeen is het goed, maar oor Jezebel, Jezebel is het probleem. So wat is Godse klacht in Jezebel? Kom ons begin daarmee, kom ons begin by die, die sterke woorde van oordeel uh, wat uh, ons kry net na die rapportkaartje. Ek denk ek gaan so moe gooi vandag, na sal hy werk. So, die eerste klag wat Jesus hier het, die, die klag tegen Ezebel, is natuurlijk te doen met die afgodsaanbidding. Met die afgodsaanbidding wat te samen gaan met die guldese dinge. Ezebel dien ander gode en verlei gelovig is in die gemeente om ander gode te aanbid. Om die pad te raak en nie hulle vertrouwe in God alleen te sit nie. So sy verlei hulle om betrokken te raak by dinge waar hulle nie eindelijk moet betrokken raak nie. Nou, dit is die eerste aanklag wat teen Ezebel gemaakt het. En hierdie is een baie belangrike aanklag, want dit is of wat Ezebel doen staan als een voorbeeld van amper al die goed wat in openbaring, uh, jy weet, een druipcijfer kry op die, op die rapportkaart. Je weet, um, dit is alles wat in wat in openbaring waarski, die, ver, die verleiding van die wereld, die ingee en temptatie, die, 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 die swakheid, die, die sê dat jy een christen is, maar dan lewe jy in een ander manier. So dit is die, die, die aanklag in Isabel, dat sy self laat mislei, en dat sy nie net as self mislei nie, maar dat sy ander mense mislei. En dat sy natuurlijke onzedelike lewe lei. Isabel sê vir ons, dat soms kan dinge onskuldig lyk, toch fijn om die pleisies te eet, maar het is toch niet zo so onschuldig soos wat jij denkt nie, jy gee iets op van jezelf. Je nou het ons te ver gaan, as die volgende ene keer, um, jy het te maken met die lering wat jy sê wel gee, nie net met die verleiding, maar met die belering, dat uh, ons kom achter as ons die tekste deel te lees, dat uh, daar is een groep mensen. en jy sal het laas week ook gelees het, in die Nicolaite, Daar is hierdie beweging wat ons dan nou vandag noem as gnosticisme. Nou ek weet, dit is een baie groot woord. Maar dit sê eindelijk dat binnen die geloof is daar geheimenisse. Daar is, daar is iets dieper en verder en meer as Jesus Christus. En so wat ons achterkom as ons hierdie goeders lees, dat die Sebel en haar volgers is deel van hierdie beweging. Hoe weet ons dit? Want een groot gedeelte van hierdie beweging is wat ons noem een dualistische verstaan van die lewe, nou excuse vir die groot woord, maar dit beteken maar net eindelijk, dat ons die lichaam en die siel van mekaar sky, nou die gevolg daarvan is, is dat my siel is gered, die Heere het my aanvaar en my gered, en daarom omdat my siel ook kei is, en ek gaan hemel toe, kan ek maar met my lijf maak, net wat ek wil, sonder enige gevolge, dit is die type logica, wat die genost, uh, wat um, die genosticisme aanhang, dit is die type um, theologie wat hulle, wat hulle aanhang en wat hulle geloo. En so in die lering van Ezebel sê sy vir mense, luister, is gereid om christene te wees, jylle haar kies is nog gereid. So ons kan moes maar nou hierby betrokken raak, ons kan maar al die woeste goeders doen en die afgoede aanbid, dit is moes fijn, dit is ok, jylle hoef nie te worry nie. En teendeel sy vir het verder en te sê, daar is nog iets dieper tot ons geloof, daar is, daar is, daar is meer as Jesus Christus kom ons gaan verken hierdie ander goeders, jy weet, hierdie ander praktijke, hierdie rituele en hierdie betrokkenheid, dit geef vir ons, daar is, daar is iets meer, en dit natuurlijk is dit een klug, dit verleid nie ons op die verkeerde pad, want Jesus Christus is die enigste ene wat ons verlossing gee. So dit is die tweede klag, teen Ezebel en haar groepie mense. Die derde klag het te doen met dat sy jok, dit te doen met haar karakter. Sy jok, sy is een vals profeet. Hulle sê, hier so in die tekstgedeelte, hierdie Ezebel sê dat sy een profeet is, en sy kom en verkondig een klomp goeders, en jylle laat dat toe om te verkondig, want sy sê, sy is een profeet, maar sy is een vals profeet. Sy is nie dier God gestuur nie. Een profeet is iemand wat dier God gestuur is, om een boodskap te bring. Normaal weg een boodskap wat mense laat dink en reflecteer hoe hulle levens. Een profeet kom en sê nie vir jou, jy kan maar net oorgee en al jou wildste dinge en doen wat jy wil, betrokken raak by al hierdie gaga goed nie. Nee, dit is nie wat een profeet doen nie, dit is nie een persoon wat dier God gestuur is nie. Een profeet is een ernstige aan, een boodskapper van God. Jesus waarschuw ons hier van in Matthies 7, 
Hy sê, wees op julle hoede vir die vals profete wat in skaapskleren na julle toe kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeer. Aan hulle vruchte sal julle hulle uitken. Plik een mens miskien drijven van een doering struikie of feie van een dissel, net so dra elke goeie boom goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte. Een goeie boom kan die slechte vruchte dra nie, en een slechte boom kan die goeie vruchte dra nie. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi, aan hulle vruchte sal julle hulle dis uitken. En julle, jy sê by hulle na groepie, hulle dra slechte vruchte. Hulle is bad news. Hulle is bezig om hierdie invloed in hierdie kerk in te bring, wat mense die mekaar maak, wat mense verlei om goeders te doen, wat nie in lijn is met wat hulle geloof is. Dit is die aanklacht in Eseba. Hoe reageer God teen hierdie aanklacht in Eseba? Ons sien sterk woorde wat ons veroogend gelees het. Die mense gaan gestraf word met een siekbed. Hulle is kansen gee, hulle het nie bekeer nie, so nou gaan hulle gestra word met een siekbed, hulle gaan siek word, en as hulle pas op, nie pas op nie, dan gaan hulle doodgaan, hulle gaan sterk. Sy, en hoe aanhangers, en hoe kinders, en al die dinge. Die Heere spreek om duidelik uit tegen hierdie type gedrag. Hy gebruik sterk woorde. En soms is het moeilik vir ons om in die Nieuwe Testament woorde van oordeel te lees, want ons is so gewoond in die Oud Testament dat ons een een beeld of een idee van een type van een God wat ons self, wat, wat straf en fysische goeders doen om ons te straf, en dan in die Nieuwe Testament is het eindelijk nie so dit het een ander gevoel, dit is een ander manier, so as ons hierdie woorde lees van oordeel en straf, dan wonder ons hoe om daarmee om te gaan maar ek dink wat ons kan leer uit Ezebelse situasie en wat die Heere sê dat hy gaan doen is dat wanneer die Heere so een straf toedoen gee hy eindelijk nog weer een geleentheid vir Ezebel in haar groep om nader in hulle te kom. Hy sê hier so, hy gaan vir hulle siekbed gee, en as hulle nie dinge recht maak met die Heere nie, dan gaan hulle doodgaan. So, al het die Heere hulle reeds kans gegee om te verander, selfs in die straf gee hy geleentheid om weer nader getrek te word. Hy gee hulle weer een geleentheid om hulle verhouding met God te herbouw. Maar ek dink die belangrikste ding wat ons leer wanneer ons praat oor, oor, oor dinge soos straf van God en vooral in veroogendse tekst is dat eindelijk wat die Heere sê is dat hy ons oorlaat aan die gevolge van ons eie aksie. Dit vind ons in die oud testament ook. Dit is iets wat baie sterk in richters uitgebring word. Dit gaan goed met Israel, hulle glo in die Heere, hulle volg die Heere en dan raak hulle die paard buister en plaas hulle vertrouwe in ander goed en dan laat die Heere hulle oor aan hulle eie aksie. En ek dink dit is een ware volle les vir ons ook vandag. Die Heere sê, al wat ek nou gaan doen is, ek gaan toelaat dat jy die gevolge van jou aksies dra, ek gaan jou nie meer beskerm nie, ek gaan jou aan jou self oorlaat. Ek gaan nie meer jou, jou keer en jou beskerm nie. Ons uh, lees in Romeine 6, die loon van die sonde is die dood. Dit is ook eindelijk hier so wat die Heere haar bevestig. As jy so het die lewe wil lei, dan gaan het lei tot jou dood. Het sal lei, jou slechte acties sal jou eie ondergaan beteken. So, nou gepraat wat is die klacht in die sebel, gepraat hoe God gereageer daar toe, maar hierdie is een brief van een gemeente. En hierdie brief van een gemeente het een boodskap. So wat is die eindelike boodskap dan vir vir oogendse tekstgedeelte aan die gemeente van Theatere? Wel, daar is een paar dinge waarop ons kan focus, en dit is die interessante ding toe ons hierdie week saam gelees het by saam luister en deel, dat ons baie vinnig eindelijk in een, in een, dit is deels my skuld, in een, in een baie warm gesprek ingegaan het oor sonde en, en oordeel en die, die, die losbandige lewe en uh, hoe ons moet leven als christenen. Ons het so vinnig gespring na Isabel en, en hulle al groepies uh, sondes. Ek laat half pad hierdie gesprek besef ons, maar luister, hierdie is, ge, hierdie is eindelijk een brief van een gemeente en hier is eindelijk een paar belangrike dinge wat die Heere aan hulle sê. En ek voel as christenen, sit ons ook soms vast daarmee. Ah, as het Afrikaner. Ons, 
ons sien die slechte goed rondom ons, en ons is nie bang om te praat, of om, om, om dit te vokaliseer nie, maar daar is nog meer in die tekste deel, en daar is nog meer in ons levens, en ons roeping as ons christen is, so, wat is van die dinge, wat die, die gemeente op moet focus, die dinge wat, wat die brief vir hulle aanra om te doen, want hierdie is eindelijk een brief van bemoediging, meer as enige iets anders, en daar is ook drie dinge wat ons voel, uh, ons hier so op kan focus, wat die gemeente op kan focus, wat die gedeel word met hulle. Die eerste een is om op God te vertrouw. Vertrouw op God, staan vast in jou geloof, die Heere is sterker as enige iets anders wat jy kan teekom. Die Heere is sterker as die druk van hierdie guldes, die groepsdruk wat jylle beleef, die uitdagings wat jylle kan beleef, wat jylle nie deel is van hierdie groepies nie. Die Heere is sterker en onthou asjeblief die basics gaan terug na wat jou geloof beteken. Jylle as gelovig is, is gered in Jesus Christus sy dood en opstaan. Dis Jesus Christus is alleen die ene wat aan jylle verlossing kan bied, onthou dit. Daar is geen ander dieper dinge of geheimenis of ander afdraaipaakies wat jy moet vind nie. Jesus Christus lei na die verlossing die die drie enige God. Die gemeente moet dit onthou. Die tweede ding is, is dat hulle moet onderskui wat het beteken om dan dier Christus te leven. So as julle die basics het, as julle onthou wat oor dit rare gaan, volg dan vir Jesus, lewe dan so. Moe nie sê dat julle een ding is, maar een ander manier lewe nie. Moe nie sê julle is Christen, maar julle is deel van die gebruike en die slechte ding nie. Julle het reeds alles wat julle nodig het om die toets deerstaan. Julle het al die gaves gekry wat julle nodig het om te onderskui as gemeente want toe die Heere julle lei. Die klag en die atiere is nie dat hulle gelovig, nie gelovig genoeg is nie. Die klag en vanochtend sy tekste deelte is dat hulle hierdie vrou toegelaat het en verdra het om in hierdie gemeenskap al goeders te deel. Wat verantwoordelijkheid hoor ek amper sê God vir die gemeente. Wat verantwoordelijkheid en bou saam aan Godse Koninkrijk, onderskui en lewe soos disciples van Jesus. Die laaste gedeelte het natuurlijk dan, die laaste focus het natuurlijk dan te doen, juist met hierdie punt, om versoeking te weerstaan. Bou op wat jylle reeds het, staan sterk in die uitdagings wat jylle het. As jylle die toets weerstaan, dan ontvang jylle die morenster, ontvang jylle genade en liefde van Jesus. Het is net een persoonlijke verhouding met Jesus wat ons redt, en ons dier die moeilike dinge dra. En dit is hoe die gemeente van Theatere aangemoedig wil word. En hiermee sluit ek af. Dit laat ons dan vraag, waar pas ons dan nou in, in hierdie ou klein kisseldorpie waar die wind soms gans te veel baai? Wat is die boodskap wat ons uit dit kan bring? Want dit is ook om ons hierdie gemeentese tekst te lees, die afgelopen drie sonda en gaan aanhoud wat kan ons daar uit leer, en vooral in licht dat ons as gemeente bezig is om te onderskui, want die Heere ons roep. Wat is van die dinge wat ons miskien kan leer, by hierdie gemeente en hierdie brief wat geskryf is? Ek dink eerstens, wil hierdie brief ons help, onthou wie ons is. Wie ons is. Dat ons um, met God is. Dat ons God sin is en dat wanneer die Heere saam met ons is, kan ons merkwaardige dinge doen. Ek dink hierdie gedeelte wil ons herinner, dat ons al die gaves gegee het, wat ons nodig het, om een sukses te wees in hierdie gemeente. Die Heere het vir ons al die gaves en hulpbronne gegee, wat ons nodig het, om dit uit te leef in die hele Gordons Baai, of waar ook al ons bly. Dat ons nie moet bang wees om hierdie boodskap met ander mense te deel het, dat ons moet verm staan in die beginsels, en vreugde wat die Heere in ons harte oopmaak. Dat ons het moet deel, dat ons moet trots wees in wat ons geloo. Misschien is een van die ander dinge wat ons kan leer, is dat ons moet lewe soos disciples van Jesus. En dit beteken om anders te wees. Jylle weet moest die woord heilig in die Bijbel beteken eindelijk om anders te wees. Ons hier so as gemeente in Gordons Baai is anders te as die wereld rondom. So is ons anders te Ons is anderste, want ons volg ons Heere Jesus Christus. Ons is anderste, want ons leven een leven wat goed is. Ons spring nie net met elke tweede persoon in die bed, of raak betrokken by allerhande woeste goeders nie. 
ons streef na een leven wat anders of heilig is. Ons streef daarna om niet te zondig nie, maar om een positieve verskil in hierdie wereld te maken, om God te volg. Ek dink daarby saam, help die brief ons herinner, dat ons moet sterk staan, en dat ons nie moet verlei word dier die dinge wat die wereld het om te bied nie. Die wereldse dinge en die immorele leven klink miskien vir ons ver verweiderd. Miskien as jy die tekst gedeelte lees, en jy lees van al die woeste dinge wat hierdie mense wil praat, dink jy, ek is nie betrok op die goeders nie, so dat Dit is nie op my van toepassing nie. Maar ek dink, wanneer een mens rarig begin dink oor een mens lewe en, en wat een mens doen en waar mens betrokken is, dink ek toch dat elke van ons dagelijks ander goeders boog God plaas. En dit is soms moeilik om dit raak te sien, dat in ons klein dinge elke dag, dat ons ander goeders boog God plaas. En ja, dan is ons nie bezig met al die verskrikkelike dinge wat ons volgend gelees het, maar ons is toch nie bezig om die Heere te volg met ons hele hart nie. Als ons geliefd is, ek dink ons word bemoedig en herinner dat ons alles het wat ons nodig het. Dat hier by God en in die gemeenskap is ons sterker as enige uitdagings wat na ons kan toe kan kom. So geliefd is, mag ons onthou hierdie week dat die Heere is saam met ons. Ons hoef nie bang te wees om op te staan en te lewe soos mense wat een baag van lig is in die gemeenskap nie. Na die Heere, elkeen van ons kan en wil en gaan gebruik om een verskil te maak in die gemeenskap. Dat ons bemoedig word met die Heerese genade en liefde aan ons kan. Amen. Ons leid die woord vir ons. Ons liefdevolle Heer, Jy het soveel genade met ons. Heer, jy gee ons lewe betekenis en jy vat ons hand en jy lui ons voor en toe. Heer, ons as gemeente het een roeping en een doel hier in Gordons Bay. Heer, ons weet het, ons glo dit, want ons het een verhouding met jy. Ons weet, Heer, dat om ware disciples van jy te wees beteken om in so'n manier te lewe wat anders te lyk is wat die wereld soms aan ons verkoop. Heer, dat het een lewe van respect en nederigheid is, dat het ene is van opoffering en diensbaarheid. Heer, help ons om te onderskui in ons eie levens die pad waarop jy ons leid. Help ons om te onderskui wat er dinge ons voor jy plaas, so dat ons dieper kan dink oor wat ons geloof beteken. Wees met ons in die week wat kom, ons dink ook aan amal wat vir ochend en sy lief en leed ook opgedra is in jy. Hou hulle vast, sterk en by die hand. En Heer, wanneer ons moeg is en wankel en swak is, help ons om te staan. Te staan vir ons geloof, maar te staan so dat ons ook nie kan volg. Dankie vir al die groot sieninge wat jy vir ons gee. Mag ons ook bewus word van die teenwoordigheid in die wet wat kom. Amen.